ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ മീൻകറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ കൂടിയ മീൻകറിയില്ലേ ആ മീൻകറിയാണിത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ മീൻകറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസായി കട്ട് ചെയ്തത് നാല് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയത് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് മീൻകറി തയ്യാറാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊടമ്പുളി മൂന്ന് കഷ്ണം അത് ഞാൻ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് പുളി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീൻകറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ മീൻകറി ഏത് മീനിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് കറിയിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി കനം കുറച്ച് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഈ മീൻകറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി ഒത്തിരി വഴറ്റിയൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം ഇനി അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇനി മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നേരം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഫ്ലെയിം ഇനി വേണ്ട ഈ ഒരു ചൂട് മതി ആ പാത്രത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു ചൂടിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴുന്നാൽ മാത്രം മതി തേങ്ങ പച്ച തേങ്ങ അരച്ചു കൊടുക്കത്തത് കറി തന്നെയാണിത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ചൂടിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടുക മാത്രം മതി ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർന്ന് വഴുന്ന അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ആണിത് ആദ്യം നമ്മൾ കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ ചട്ടിയിലേക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം തക്കാളിക്ക് വേവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് റെഡിയാകും അതായത് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തൊന്ന് ഉടയണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം വേവിച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാൻ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തക്കാളി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊണമ്പുള്ളിയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ബൗളിലെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കറിയിലേക്ക് ഇപ്പം മീൻകറിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തു അതായത് ചാറൊക്കെയായി ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കാം ഉപ്പ് ഇത്തിരി മുന്നോട്ട് വേണം മീനും കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും കൂടി കണക്കാക്കി വേണം അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് ഞാൻ
ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ എടുത്ത അളവിൽ പുളിയും ആ അരപ്പും എല്ലാം കൂടി പാകമാകുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം എന്നിട്ട് വേണം മീൻ ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് മീൻ നന്നായിട്ട് തിള വന്നു ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മീൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിത് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഇനി മീൻ വേവാനായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ മൂടി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുകയാണ് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മീൻ കറക്റ്റ് വേവായി ആരപ്പൊക്കെ കണ്ട എണ്ണയൊക്കെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം മീൻ വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തവിയിട്ട് ഇളക്കരുത് മീൻ പൊടിയും നമ്മൾ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതൊന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ ഇതിലേക്ക് ഈ ചട്ടി ആദ്യം അരപ്പൊന്ന് വേവിക്കാൻ മാത്രമേ എണ്ണ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒന്നും എണ്ണ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഞാനൊന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കുക താളിക്കാനായി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി ഇപ്പം മൂത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടി എണ്ണ കിടന്നു മൊഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണവും നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി ചുവന്ന് കഴിഞ്ഞു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ആ ചൂടത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഞാനിത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് താളിച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചട്ടി ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ എണ്ണയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എത്താൻ വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ ഉടനെ കറി എടുക്കരുത് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ കറി എടുക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ആ കറി മീൻ കറി ഒരു സെർവ് ചെയ്യുന്ന ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കമൻസ് ഇടാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണാം അതുവരെ ബായ്